Há cerca de dois meses que eu não faço nenhuma prova oficial e tenho treinado muito menos, o que é muito mau para quem pelo menos fazia uma prova por mês. E finalmente consegui fazer uma corrida virtual e gostava de partilhar contigo aqui como é que isto correu. Mas para isso tenho de voltar algumas horas atrás. Então, eu fiz o registro no site, depois recebi a confirmação através de e-mail, mais perto da prova recebi o meu dorsal e depois apenas tive de planear tudo, garantir também que cumpria as normas de segurança e é isso. Agora está na hora de ir para a prova. Então, vou preparar tudo aquilo que é necessário. Em primeiro lugar, os ténis, obviamente. Depois o telefone, que tenho pelo menos fazer algumas imagens. Algum suporte energético para os 5 km, provavelmente. Água também vou necessitar, uh, dois pensos, you know why, e uma t-shirt leve e relativamente fresca que vou usar. E pronto, só falta o relógio, uma peça muito importante. Aqui está o meu relógio, deixa-me dizer-te que durante muito tempo corri só com uma aplicação, portanto não precisas de ter um relógio, qualquer aplicação como o Runkeeper, Runtastic, enfim, um conjunto delas que podes utilizar. Uh, mas, uh, obviamente, se quiseres aqui um nível um pouco acima, tens aqui um relógio. Eu vou também colocar alguns links aqui na descrição que podes ver exemplos que podes utilizar. Contudo, o que é mesmo importante é fazeres exercício e, se possível, obviamente, teres aqui algum tracking para saber se estás a melhorar ou não. Tudo pronto para a primeira corrida virtual. Hoje não há tido de partida, há aqui um nervoso miudinho só para garantir que eu faço um tempo pelo menos razoável depois de tanto tempo afastado dos treinos, mas vamos a isso. feita a prova, é assim, não foi mal todo, mas longe do meu melhor tempo, mas pronto, é assim, continuar a treinar mais e tentar melhorar o tempo, é isso que se quer, agora, tomar o um merecido banho. E já voltámos, pronto, começámos, então deixa-me partilhar contigo algumas recomendações, primeiro, seleciona bem o trajeto onde vais fazer a corrida, não só para garantir que tem os 5 ou os 10 km necessários, mas também para ser algo que tu conheces, depois... Uh, seleciona bem o tempo do dia que vais fazer, portanto, para não apanhares tanto calor e para estares mais adaptado uh, na altura do dia que tu vais fazer esta prova. E terceiro, não estás numa prova, digamos, com, todo, uh, a, com toda a preparação, com pessoas para te ajudar, como estás numa prova normal. Portanto, fala com alguém, diz quando é que vais começar a prova, quando é que vais terminar, enfim, para teres alguém que sabe exatamente aquilo que tu vais fazer. Eu acho que o que motivou eu ter feito este tempo foi, de facto, ter um objetivo, o ter esta prova virtual, e eu acho que é um step acima das aplicações, é porque aqui parece que é um compromisso, eu ao fazer este registro, ao receber o e-mail, alguém estava à espera que eu fizesse este resultado e que eu entregasse o comprovativo, portanto, ajuda bastante a crescer e a tornar os teus resultados muito melhores, portanto, acho que é algo importante que deves pensar e ponderar se deves fazer. Algumas recomendações para a organização. Acho que era interessante ter uma classificação geral, onde temos todos os dados e eu acho que isso aí até motiva as pessoas a participar mais e a tentar superar ou ultrapassar os objetivos que definiram. E para além disso, em relação ao dorsal que apenas tem o um nome e a marca, acho que era interessante ter também o um número. Acho que compromete mais o atleta com a prova. Mas pronto, ficam estas sugestões aqui. Eu já acho brutal termos a oportunidade de fazer estas corridas e ainda por cima de forma gratuita. Agora, uma boa notícia para ti, podes ainda participar nestas provas, os links estão aqui em baixo na descrição, eu não tenho qualquer ligação, portanto apenas estou a sugerir com o objetivo de fazer desporto, quando estas provas terminarem vou colocar algumas aplicações que normalmente fornecem também algumas sugestões uh, para fazeres este tipo de provas, portanto tens tudo aqui na descrição e aliás se subscreveres este canal vais acompanhar sempre tudo aquilo que eu vou lançando. Deixa-me dizer-te ainda que isto é gratuito e podes estar em qualquer país para fazer o registro e apenas tens de correr onde quiseres. Portanto, acho que isto é uma excelente ideia e que deves mesmo, mesmo experimentar. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Todas as semanas encontras aqui um novo conteúdo. Agora vou descansar um pouco e preparar-me para o meu próximo treino. Um abraço e até à próxima.